maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Sa video ito, tuturuan ko kayo paano magganchilyo ng kumot para kay baby. Meron na akong ginansilyo dito gamit ang chain stitches at double crochet. Ito ay 70 by 90 centimeters ang laki. Kailangan natin ng dalawang bola ng yarn at itong number 6 na hook. So, simple lang ito at medyo magilis lang din itong gawin. Di naman makapal tong yarn and pwedeng 3.5 to 4.5 lang yung hook na gagamitin. Pero yung gamit ko ay size 6. Um, so, kung paano ko ito ginawa, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko muna sa inyo yung yarn. Ito yung Grundle Baby Uni. Makikita ninyo may picture dito sa isang cute na baby. Yung kulay na ito ay number 4, which is mint green. So, ito ay 70% polyacrylic at 30% polyamide. So, 50 grams, approximately 150 meters. So, sa kumot na ito, nakaubos ako ng 8 na bola ng yarn. And so, a total of 400 grams. Ang kumot na ito ay 70 by 90 centimeters ang laki. At dito ako nagsisimula sa gitna. So, tatanggalin ko na at hahanapin yung pinakadulo nito. So, andito yung dalawang yarn together. Um, we start with a knot. Tapos, gagawa tayo ng chain stitch. So, meron ako ditong tape measure at gagawa tayo ng chain na 75 to 80 centimeter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay, so 13, 14, 15, 16, 17. So, eto mahaba na yung nagawa kong chain. Imi-measure ko na to. At meron tayong... Okay, 70 centimeters. So, sabi ko kanina, um, dapat 75 centimeters. So, kulang pa ito. So, dadagdagan ko pa ito ng mga ilang centimeters ng chain stitch. At pagkatapos nito ay gagawa na tayo ng next row pabalik. So, eto, uh, pabalik na tayo. Um, Ang gagawin natin ay ang um, single crochet. So, sa kada butas, gagawa tayo ng single crochet. So, depende na sa gusto ninyong gawin na kumot. Kung gusto ninyo ng malaki o maliit, kayo nang bahalang mag-adjust sa number ng chain stitches na siyang base nitong kumot. So, Igagansilyo ko lang to pabalik. At eto na ngayon yung gawa ko with the second row. So, eto, tignan natin. Meron tayong, ayan, 80 centimeters. Ayan. Dahil dinagdagan ko to kanina, yung chain stitches. So, yeah, we will continue with the next row. Sa third row naman. Um, okay, sandali lang. Okay, ayusin ko muna to. Okay. Okay, so yung third row gumawa ng dalawang chain stitches. Ayan, tapos i-turn over ito. And then, skip yung unang butas. So, sa pangalawang butas na gumawa ng single crochet at isang chain stitch. And then, skip single crochet at isang chain stitch. Ayan, then skip and then single crochet at chain skip single crochet at skip. 
So, ayan yung magiging pattern natin sa third row. So, mag-i-skip mag tayo ng isang butas. At sa uh, pag-skip natin, ay dapat meron tayong isang chain stitch. So, ayan. Andito na ako sa uh, malapit na sa dulo. So, dito, um, mag skip tayo dito. So, dito tayo sa pinaka last na butas. Dito natin i-insert yung hook natin. And then, single crochet. Ayan. Tapos na yung third row natin. So, dalawang chain stitches. And then, i-turn over ito. Tapos, same pattern pa rin itong third row. Skip and single crochet. So, after ng isang single crochet, ay chain stitch and then skip natin. So, sa kasunod naman na nabutas ay um, single crochet and then chain stitch. Okay. Skip, single crochet, chain stitch, skip, single crochet, chain stitch. So, yan yung pattern natin sa kumot na ito. Paulit-ulit lang yung design na to. So, eto na yung igaganchilyo natin. Ipagpatuloy lang ang pagganchilyo. Hanggang sa marating natin yung kabilang dulo. So, eto na yung nagawa natin so far. Um, ito nga yung first 10 to 12 centimeters na nagawa ko. So, ang gandang tignan ng pattern na ito. Parang nag-alternate yung mga stitches na nagawa natin. May mga um, one half pa lang itong nagawa or one third ng buong kumot yung nagawa ko dito. So, ipagpatuloy lang ang pagansilyo. Babalikan ko kayo maya-maya. So, malapit na tayong matapos. Almost 400 grams na yung kumot na to. So, again, yung laki nito ay 70 by 90 centimeters. Um, so, yung length nito ngayon ay almost 90 centimeters na. So, um, ito na yung last few stitches para sa row na ito. Then, gagawa pa ako ng isa pang row na puro single crochet lang. So, eto na tayo sa dulo. And, so, i-turn over and then gumawa ng single crochet. Hindi na mag-skip ng butas. So, for every space, um, gumawa ng single crochet. Okay, so, eto na yung pinakahuling row. Tapos na tong kumot natin at pwede nang putulin tong extra na yarn. Ayan. Pinutol ko na. And, completely pull it through. At yung extra na yarn, ipasok ito sa mga stitches na nagawa kanina para malinis tignan yung gawa ninyo. At, andito na yung buong kumot na size 70 by 90 centimeters. Pwede kayong gumawa ng mas malaki pa dito. Super cuddly ito at maganda. Napakabilis gawin with two balls of yarn na sabay natin ginansilyo. So, sana ay nagustuhan ninyo ang video ito. Bigyan kami ng thumbs up at huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. So, bumisita at mag-subscribe sa aming channel. So, hanggang sa muli! Paalam!